So yun, next na question. Sabi niya, are you really okay, Lods? Siyempre, hindi naman tayo magpapaka-plastic at magpapaka- Hi guys, welcome back to our weekly routine. And finally, mayroon na tayong bagong upload. Naglaan talaga ako ng oras para gustayin kayo and pag-usapan itong topic na to kasi very timely. Lalo na ngayong pandemic, tapos ang daming nangyayari, di ba? So, uh, bago natin pag-usapan yung topic natin for this vlog, uh, gusto ko lang isegue yung isang tweet ko about uh, editing for the last time. Totoo naman yun, guys. Kasi, share lang na meron na kaming editor and yeah. meron na rin kaming management. So, kung nakita nyo yung announcement na shinare namin na part na kami ng Oomph TV, on there yun sa Viva Communications. And then, so, kung excited namin sa opportunity na to na mag-grow pa as content creators and para ma-maximize talaga namin yung full potential namin, kung ano pa yung kaya namin may offer as content creators. So, ayun. Ito nga ba yung pag-uusapan natin for this vlog? So, grand real talk nito, guys. And, syempre, sobrang timely on my part kasi nga, ang dami nangyayari, ang dami pinaprocess, ganyan. So, ayun, naisip ko na Pag-usapan natin yung controversial question ni Tito Boy Abunda na binibili ni Pilipinas this year lang, this 2021 lang. Na yung tanong niya doon ay When is it okay not to be okay? And when is it not okay to be not okay? So magpo-focus muna tayo sa isang tanong yun sa first question na when is it okay not to be okay? Kailan ba natin masasabi na okay lang na hindi maging okay? Gusto ko rin marinig yung thoughts nyo, kaya nagpost ako sa IG story. Nagtanong ako, ano insights nyo about this question? And gusto kong i-share sa inyo, sa inyong lahat, yung mga napulot ko. And nag-data gutter yung word. <laughs> Researcher, ganun. So, gumawa tayo ng themes para mas maayos at mas structured yung discussion natin. So, ang una natin pag-uusapan ay yung mga shinare nyo na specific instances kung kailan ba okay lang na hindi maging okay. So, sabi ni, ang hirap naman yung pronounce, ang hirap naman yung pronounce ng pangalan nyo. So, so, sabi ng first response ay, When you're tired or hurt, because sometimes you forget to acknowledge your feelings. Mamaya na lang pala yung mga side comments ko para conclusion tayo, Mars. Isa-summarize natin. Sabi niya, when you're already drained, feel empty and numb. Ito si Rochelle David. Ano siya? Classmate ko siya ng high school. So, yung may pa-entry si sis. Sabi niya, when it's too much na, and you can no longer breathe, and think properly, let go. Yes. Matuto po tayo mag-let go. May mga common commonalities na, yun nga, uh, pag bigat na bigat na tayo, pag pagod na pagod na, pag sobrang sakit na, doon natin nakakalimutan na, i-acknowledge yung nararamdaman natin. Lalo na kung maraming bumuboses na iba na dapat ganito yung maramdaman mo, na dapat okay ka lang lagi, dapat masaya ka lang. Ang hirap i-process pag maraming boses, may maraming ibang boses na nagdidikta kung paano ka mag-process ng nararamdaman mo. And yun nga, sabi ng mga iba dito sa responses, kailangan natin mag-let go, lalo na pag na-overwhelm na tayo sa mga nangyayari. Minsan, kailangan lang natin mag-pause, mag-reflect, and mag-process ng kung ano ba yung nakaka-trigger sa atin. And, and yun, masabi ko na naramdaman ko yung pagod, yung pain, and yung pagka-overwhelm. Lalo na yung time na hindi pa ako marunong mag-process. Sobrang bigat na bigat lang ako kasi 
Alam mo yun, hinulma tayo ng society na dapat lagi lang tayo masaya. Na mahina ka pag hindi ka okay. Na, na pag umiyak ka, mahina ka. Na pag hindi mo na kaya or hindi ka na makapag-function, bobo ka lang siguro talaga, ganun. Ganun yung mga dinidikta nila sa atin na dapat may template tayo susundan kung kailan lang tayo magiging hindi okay, ba? Diba? Ito naman, yung theme natin dito, when things are beyond our control. Ang first entry dito ay, siguro when you can control the situation na. So, okay lang daw na hindi maging okay pag ganun na yung situation. And sabi dun sa next naman, anytime daw, pwede naman tayo maging hindi okay. Hindi mo pwede control emotions mo, hindi mo kasalanan na may trigger sa'yo. Ito, last e, sabi niya, when things are not under your control, but you're still doing your best. Ito yung isa sa mga na-absorb ko sa counseling na you need to let go of the things beyond your control. Na, uh, lately kasi, na-fixate ako pag dinidiktahan ako ng ibang tao na ganito dapat gawin mo, ganito ka mang move forward. Pero, hindi eh. Parang, uh, beyond my control na yung mga iisipin nila, yung sasabihin nila of me. Kasi, a- ako yung pinaka nakakaalam kung paano ba ako magpa-process or paano ba ako makaka-move on. Okay lang na hindi maging okay pag yung mga bagay o yung situation ay labas na sa control mo. And, hayaan natin na mag-take course yung mga bagay-bagay kasi kung meant to be naman, mangyayari at mangyayari siya and kung para sa'yo, para sa'yo talaga siya. So, uh, siguro kailangan lang din natin mag-let go sa mga akala natin na okay para sa atin. So, yung next theme naman natin ay sabi dito sa first entry na kung kailan, kung kailan ba tayo, kung kailan ba okay na hindi maging okay, sabi niya, every day, there is no exact time to tell yourself you are not okay. It's okay to rest. Then, yung next, sabi niya, feeling shit knows no time. Self-love is important. So, always choose yourself. Your feelings are valid. And lastly, sabi niya, every two... <laughs> Censored po ba to? <laughs> Bawal po ba magmura dito? <laughs> every fucking time. Your feelings are valid no matter what and no matter when. So, ayun nga guys, based sa mga sinabi nila, wala naman makakapagsabi talaga kung kailan ba dapat tayo maging hindi okay or kailan ba tayo dapat masaya lang, ganyan. Kasi case to case basis siya, depende sa tao. Mayroon na itong bagay na to okay lang sa akin, pero sa kanya hindi pala. And hindi natin madidiktahan yung tao na yon na maging okay ka sa bagay na yon Kasi magkakaiba tayo ng pain threshold eh. Magkakaiba tayo ng uh, capacity to understand, ganyan. Hindi naman din natin masasisi yung mga tao na hindi okay sa mga bagay na yon Kasi siguro may pinagdaanan sila about it. May pinagdaanan sila na related doon. And kailangan talaga natin mag-rest kung kinakailangan. Pero kailangan natin lumaban pagkatapos. Since napag-usapan na walang exact time para dito, hindi natin masasabi. Ang next theme natin ay, ikaw lang ang makakapagsabi. So, sabi dito, ikaw lang ang makakapagsabi, ikaw lang ang makakaramdam. Ang tanong daw, paano ba maging okay kapag kailangan mong maging okay, pero hindi mo talaga kaya maging okay? Ang hirap sagutin, di ba? Siguro personal experience na lang na pag ganito na paano maging okay tas kailangan mo maging okay pero hindi mo kaya. Ang ginagawa ko ay nagko-compartmentalize ako. Pag may trabaho ako, pag may important meeting ako na hindi ko kayang i-risked ganyan pag beyond my control yung situation. So ano ba yung pagko-compartmentalize? Hindi ko alam kung healthy to para sa iba, pero sa akin, sobrang effective niya kasi nagiging productive pa rin ako kahit na may pinagdadaanan ako. So, ang compartmentalization ay sinaset aside mo muna for a while yung pinagdadaanan mo or yung nararamdaman mong bigat 
para harapin yung mga responsibilities mo. Like for example, nung sobrang hindi ako okay, ano ba, nag-meditate ako before that meeting. Parang nag-mind over matter ako na kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. May raraos ko to, ganyan. <laughs> Kung pwede lang talaga siyang i-resked, i-resked ko na. Pero wala eh. Non-negotiable yung meeting. So, ayun. Somehow, pinilit ko talagang maging okay that time. Pinapark ko muna yung pinagdadaanan ko for one hour or two hours para may raos lang yung task ko for that time. Pagkatapos nun, yun. Pwede na akong uh, tumumama, pwede na akong, pwede na akong uminom. So, last discussion natin ay meron lang ilang entries na gusto lang sagutin. May mga uh, questions dito na related naman dun sa question ni Tito Boy. Pero sobrang personal niya. So, yung first, sabi niya, Do you remember the first time you experienced this question? If yes, when? Hindi ko na alam yung exact moment or exact time na na-experience ko to. Pero, kasi ang nangyayari before Nag-trigger lang ako, bigla ganyan. Kaya parang kinakailangan ko pa ng ibang tao na mag-validate na okay lang yung nararamdaman ko, normal lang yung emotions ko. Medyo nagiging okay na ako pag di ako okay. Kasi alam ko na yung mga nag-trigger sa akin. And as much as possible, iniiwasan ko na yung mga yun. So yun, next na question. Sabi niya, Are you really okay, Lods? Siyempre, hindi naman tayo magpapaka-plastic at magpapaka-mapagpanggap sa social media na okay ka na agad-agad. Given the context of what happened, tapos magdadalawang taon na tayo sa pandemia, hindi talaga madaling maging okay sa context ko or sa context natin sa, sa pandemic. Okay lang na hindi ako okay ngayon. Okay lang na in pain pa rin ako. Okay lang na okay lang na malungkot pa rin ako. And yun nga, thankful ako sa sarili ko kasi alam ko na kung paano ko buhatin. Buhabuhatin. <laughs> Kaya ko nang tulungan yung sarili ko kung paano maging okay. Kaya nakakapag-function ako ng matiwasay on a daily basis. Sana na-validate yung nararamdaman nyo na okay lang yung mga pinagdadaanan nyo na sana maalala nyo na may karamay kayo sa mga pinagdadaanan nyo and kung gusto nyo pang may ibang pag-usapan comment below and actually sobrang hirap ng pangalawang tanong ni Tito Boy na and uh, when is when it, not, is it okay not okay to not be, to be okay? okay. Kailan nga ba hindi okay yung mga pinagdadaanan natin ka Norm? Di ba? Kailangan ng anong matinding brain sense. Pero that ends our weekly routine. Please like, share, and subscribe. Bye guys! Be well and keep safe.